Bismillahir Rahmanir Rahim and Assalamu Alaikum. This is me, Dr. Jangir Khan, and uh, today we are going to discuss the second paper of SK10, the medicine side. Uh, lectures ka maksat kya hai? It is not to contradict with somebody else. Is ka maksat sirf ye hai ke aap ko concept mil jaye, MCQs ka concept mil jaye, ta ke exam me. آپ کو اگر وہ تھوڑا سا ایم سی کیوز چینج کریں تاکہ آپ جو ہے وہ غلط نہ کریں سو ٹوئنٹی ون ایئرس اولڈ ہیونگ اکیوٹ فلیئر ون اور دیر از اکیوٹ فلیئر دین دا آنسر از آئی وی کارٹیکو اسٹیرائڈس آئی وی کارٹیکو اسٹیرائڈس سو وہ آپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر اکیوٹ فلیئر کا مطلب وہ یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ از ڈائگنوسٹ کیس آف السریٹیو کیلائٹس and the patient is on sulfacetazine now the patient temperature is increased the patient is having increased diarrhea increase in inflammatory markers what is the best next step so they can actually change the the, 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 the word acute flare into the symptoms of the patient so the answer in is IV corticosteroids coming next the post ganglionic sympathetic fibers are present in now if the question says the pre ganglionic sympathetic fibers I would say T1 to L2 I would say T1 to L2. If the question was pre ganglionic, I would pick the answer the alt thoracic narrow. But as the question is post ganglionic, so I, w- I would choose all the spinal nerve. All the spinal nerve. Now, I will demonstrate this. When you have a diagram in your mind, inshallah, you will see the MCQ. Jo hai, usko nahi Coming toward that, about. Can you see? This is the lateral horn and what is this it goes into the ventral root and inside the ventral root so the pre ganglionic this is the pre ganglionic sympathetic fiber it goes into in the ventral root of the spinal nerve and then it leaves the spinal nerve through white remai now this is another bonus mcq the white remai contain the pre ganglionic sympathetic fiber then it enters into the sympathetic ganglion from the sympathetic ganglion there is synapse and then from the sympathetic ganglion there are post ganglionic sympathetic fibers coming out and this post ganglionic sympathetic fibers the gray remai so the white remai and the gray remai are the connection between the spinal nerve and the sympathetic ganglion but the white remai contain the pre ganglionic fibers and the oh, gray remus contain the post ganglionic sympathetic fibers now the pre ganglionic fibers run only in the ventral root they are absent in the dorsal root the post ganglionic fiber now you focus on the green it enters into the both ventral ramus and the dorsal ramus ventral ramus and the dorsal ramus so if you remember this diagram uh, you would uh, correct this mcq mcq jo hai wo aap par galat nahi kar sakte ki main bar bar kehta hu ki photographic memory lasts longer ab agar yahan pe aap dekhe what is spinal nerve it is the combination of ventral root and the dorsal root this is called spinal nerve and spinal nerve is divided into the dorsal ramus and the ventral ramus and the dorsal root ganglion lies in the is the name shows the dorsal root and it contains what it contains the cell bodies of sensory neurons and those are the pseudo unipolar let's suppose this is the cell body of that neuron and then uh, we are having this this fiber and then we are having this fiber so from the cell body we are having exon and endron so this is actually not a true synapse so that that was another mcq coming toward back to our lecture drug which for, has shown clinical efficacy in a subarachnoid hemorrhage now whenever there is a subarachnoid hemorrhage what happens in subarachnoid hemorrhage there is there is vasospasm there is the whenever there is a hemorrhage in any artery what is the protective mechanism vasospasm so there is no more blood loss jab bhi kahin se 
ब्लीडिंग होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन सिमिलरली ना सबरेगनाइट हेमरेज क्या होता है कि आपको जो है वे जो स्पाजम होती है तो ऑलरेडी आपका एक हेमोरेजिक स्ट्रोक बन रहा है तो उसके साथ अगर आपका वे जो स्पाजम भी हो गया तो वे जो स्पाजम फर्दर डिक्रीज इज ब्लड फ्लो एंड दिस काज इज स्केमिक स्ट्रोक सो इन द पिक्चर ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक और सबरेगनाइट हेमरेज अगर देर इज अस्केमिक स्ट्रोक एज वेल सो द कम्बिनेशन ऑफ बोथ इज has deteriorating effect on the patient so we have to prevent this so the answer is nemodipine nemodipine nepo nemodipine calcium channel blocker next which part of the parietal pleura supplied by only by phrenic nerve now remember this thing you are having medi mediastinal pleura let's suppose i should draw a diagram let's suppose this is the pleura let's suppose this is the pleura covering the lungs so you are having this portion this is suppose this is heart and this is the 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 pleura on the opposite side this is the pleura on the opposite side now coming toward that this is the mediastinal pleura now if you put this diagram in your mind you won't forget this this is what this is diaphragmatic pleura and behind the ribs in front over here this is costal pleura so uh, so this pleura this mediastinal pleura this is supplied by the phrenic nerve this is supplied by the phrenic nerve this costal pleura this is supplied by intercostal nerve this is supplied by intercostal nerve while diaphragmatic pleura it has got the combination of both it has got the combination of both intercostal as well as phrenic nerve सो so, इसके बाद इन कोई एम सी आप इस तरह की गलत नहीं करेंगे सो आई थिंक इट्स क्लियर कमिंग नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबल इम्यूनिटी नाउ वेन यू आर गिविंग एंटीबॉडीज वेन वेन यू आर गिविंग एंटीबॉडीज इट इज स्पेस यू इम्यूनिटी वेन एवर यू आर गिविंग वैक्सीन इट इज एक्टिव इम्यूनिटी इट इज एक्टिव इम्यूनिटी इन्फेक्शन काज इज वेच इम्यूनिटी Infection causes active immunity because you are introducing the antigen, and antibodies are produced toward those antigen. So coming next, why steroids are not abruptly withdrawn? If you are giving steroids to the patient, it inhibits ACTH. If it inhibits ACTH, it inhibits the endogenous production of cortisol. and the body is run by outside steroids whatever steroid you are you are giving now the body is dependent on this steroid because the stores of this is down and this is down now if you stop this drug abruptly what will happen the patient is having edisonian crisis edisonian crisis over here i will give a bonus mcq uh what is the most common cause of edison disease the answer is autoimmune autoimmune suppression there is increased eosinophil remember this eosinophil it kills adrenals and what is the most common cause of edison disease in pakistan the answer is tb the answer is tb the answer is tb, answer is TB. so to prevent adrenal suppression the answer over here cervical part upper third of esophagus supplied by already discussed in my previous uh, lectures पहले भी मैं बता चुका हूँ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी वाइल द मिडल पार्ट इज बाई डिसेंडिंग तो ऐसे अवटा एंड द इन्फीरियर पार्ट इज बाई लेफ्ट गेस्ट्रिक आर्टरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चाइस एंड इन्फेक्टिव इन दर्डाइटिस इज अ ब्लड कल्चर ब्लड कल्चर डायबिटिक पेशेंट इन हाइपर टेंसियो प्रेजेंटेड विद बी पी एफ वन एटी बाई हंड्रेड नाउ दे कैन चेंज द सीनारी इफ हमारे पास दो चीज़ें हैं एक हाइपर टेंसियो अर्जेंसी है मैंने इस पे लेक्चर भी दिया है अपने पेज पे और एक हाइपर टेंसियो इमरजेंसी है इमरजेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज होगी जब एंड ऑर्गन डैमेज होगी तो आपने फिर बी पी वन फोर्टी बाई नाइन्टी लाना है लेकिन इस्केमिक स्ट्रोक में उसके गाइडलाइंस अलग हैं आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन दैट ऑन माई चैनल इन अर्जेंसी देर इज़ नो हरी अर्जेंसी में आपने बी पी एब्रप्टली कम नहीं करनी एब्रप्टली कम करोगे तो यू आर इंड्यूसिंग द स्केमिक स्ट्रोक बिकॉज इन अ वेरी हाई बी पी द आटो रेगुलेशन ऑफ द ब्रेन इज लास्ट एंड इफ यू डिक्रीज द बी पी एब्रप्टली दैट कॉज स्केमिक स्ट्रोक एंड एंड ऑर्गन डैमेज 
यहाँ पे कैप्टोप्रेल सही आंसर है कैप्टोप्रेल जो है वो बी पी स्लोरी एंड स्टडी डिक्रीज करता है और यहाँ पे चूँकि एंड ऑर्गन डेमेज नहीं है अगर सेम पेशेंट आ जाए और पेशेंट को आई सिम्टम्स है लाइक विजन इज़ गॉन द पेशेंट को एम है पेशेंट को रेनल फेलियर है पेशेंट को आयोटिक डाइसेक्शन है पेशेंट को अक्यूट एल है पेशेंट को हेमोरिजिक स्ट्रोक है अगर से स्केमिक स्ट्रोक है तो उसकी अपने गाइडलाइंस है राइट uh, नाउ right मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो उसमें जो है अगर स्केमिक स्ट्रोक विदाउट अदर एंड आर्गन डैमेज और स्केमिक दैट इज़ नॉट क्लिनिकली रिलेवेंट राइट नाउ फॉर द सी पी एस पार्ट फर्स्ट एग्जाम सो आगे जाते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है अब पेशेंट रिसीव रेडियोथेरेपी फॉर स्केमा सिल कार्सिनोमा समाइम लेट दिज स्कोरिंग इंसेंसम बिकॉज ऑफ एंड आर्ट्राइटस ओब्लेट्रॉन्स दिस इज कॉल्ड रेडिएशन पॉइजनिंग द टर्म इज कॉल्ड रेडिएशन पॉइजनिंग एंड आर्ट्राइटस ओब्लेट्रॉन्स एंड आर्ट्राइटस ओब्लेट्रॉन्स एंड आर्ट्राइटस ओब्लेट्रॉन्स वर हेयर आई वुड गिव अनदर सिनारियो वट इज बी यू ई आर बर्गर्स डिजीज एंड वट इज बर्गर्स डिजीज दिस बी यू ई आर बर्गर डिजीज इज ड्यू टू स्मोकिंग In a young patient, excessive smoking car, burger, burger, b u e r, g e r, burger disease, burger disease. So this is present in smokers. What is this? This is I G A. This burger disease is I G A neuropathy. So b u e r वाला जो है वो smoking के साथ उसका relation है और इसमें जो है gangrene होती है gangrene of the hands and toes. बी ई आर वाला जो है वो जी ए ने प्रॉपेटी है सो ये भी दिमाग में रख के एम सी क्यू इस पर आ सकते हैं बी यू ई आर बर्गर्स वाला एंड बी ई आर वाला सो कमिंग नेक्स्ट विब्रिय कॉल रहा कैन टॉलरेट अल्कलाइन पी एच एन एसिडिक पी एच दे आर डिस्ट्रॉयड इसलिए कहा जाता है जो बंदे पी पी आईस पे हैं उनको जब डायरिया हो जाए तो काज क्या हो सकती है कॉलरा क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट तो ये मार देती है लेकिन अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ये सरवाइव कर जाती है स्मोकर्स में इसकी इंसिडेंस कम है क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको मार देता है कमिंग नेक्स्ट ग्रेडिंग इज ऑलवेज डिफ्रेंशिएशन स्टेजिंग इज इन्वेजन नेक्स्ट स्टेजिंग एंड दैट इज इनवेजन कमिंग नेक्स्ट सो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन इन अ फाइलेक्टिक एंड हाइपो वॉल्यूमिक शॉक दैट इज द टी पी आर इन द हाइपो वॉल्यूमिक शॉक द टी पी आर इज इंक्रीज इन इन अ फाइलेक्टिक शॉक द टी पी आर गोज डाउन द कार्डिक आउटपुट इज डिक्रीज इन बोथ इफ द क्वेश्चन सेज डिफरेंस बिटवीन इन अ फाइलेक्टिक एंड in a phylactic and septic shock then the sorry uh, uh, septic shock and hypovolemic shock then the cardiac output because the only shock in which the cardiac output is increased is the septic shock coming toward the reference so ye wo reference hai jiske bare mein main bata raha hu i will not focus on the other thing but ek baat jo main bataunga yahan pe jo important hai ye aapka hypovolemic shock hai focus on this ye aapka in a phylactic shock hai aur ye aapka cardiac output hai तो कार्डिक आउटपुट इसमें कम हो जाती है और इसमें अगर आप देखो इसमें भी कम हो जाती है फोकस करें इसमें कार्डिक आउटपुट गोज डाउन और कार्डिक आउटपुट इसमें भी गोज डाउन दिस इज द यू एस स्टेप थ्री रेफरेंस इससे ज़्यादा कोई रिलायबल रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा द ओनली शॉक इन विच द कार्डिक आउटपुट इज इंक्रीज इज द सेप्टिक शॉक तो इससे आपका ये एम क्लियर हो गया अगर क्वेश्चन पूछे कि डिफरेंस बिटवीन हाइपो वॉल्यूमिक शॉक एंड इन अफाइलेक्टिक शॉक देन द आंसर इज द टी पी आर बिकॉज इन द इन अफाइलेक्टिक शॉक द इन इन अफाइलेक्टिक शॉक वट हैपन टू द पेरेफ्रल रेजिस्टेंस इट डिक्रीजेज बट इन हाइपो वॉल्यूमिक शॉक पेरेफ्रल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज द ओनली शॉक इन विच द ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द वीन स्प्रेड इंक्रीजेज इज सेप्टिक शॉक ये एक अनदर एम सी क्यूब है द ओनली शॉक इन विच द जे वी पी इज रेस्ड कार्डियोजेनिक शॉक कार्डियोजेनिक शॉक कार्डियोजेनिक शॉक एंड हार्ट रेट इज डिक्रीज इन विच शॉक द न्यूरोजेनिक शॉक 
the heart rate goes down in neurogenic shock the heart rate goes down now inshallah shock pe aapko mcq galat nahi karoge agar aapko ye chart yaad ho agar aapko ye chart yaad ho to aap shock pe mcq galat nahi karenge coming back so yahan pe answer kya aayega the tpr discussed बेस्ट रिस्पॉन्स आफ्टर रिसेसिटेशन अगर क्वेश्चन में बेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स है अपनी अपना कंसेप्ट जो है इस पर क्लियर करें अगर क्वेश्चन में बेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स है तो डिक्रीज इन टेकेकार्डिया डिक्रीज इन टेकेकार्डिया अगर क्वेश्चन में बेस्ट रिस्पॉन्स है तो इसका मतलब है इंक्रीज यूरिन आउटपुट इंक्रीज यूरिन आउटपुट शॉक में यूजली शॉक आर हेमोरेजिक शॉक और वॉल्यूमिक शॉक what is the best initial indicator that is tachycardia not hypotension and most reliable is decrease urine output ek aur mcq hai banda beta blocker pe hai banda beta blocker pe hai pehle se now he is in shock what is the best initial indicator for shock again urine output बिकॉज बी टबला कर से आपका पल्स कम होगा टिकी कार्ड आपको नहीं मिलेगा टिकी कार्ड आपको नहीं मिलेगा होल्डिंग थ्री बुक्स फोर्थ बुक एडिड अपॉन काजिंग फॉलिंग अ बुक रिफ्लेक्स इज इन वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स कमिंग टूअर्ड द रिफरेंस मकसद ये है कि आपको बस याद रहे ओवर हेयर आपने एक्स्ट्रा बुक रख दिया तो आपने टेंशन इंक्रीज किया लेंथ इंक्रीज की टेंशन इंक्रीज किया आपने लेंथ के साथ कुछ नहीं किया हैविंग माइटो माओटेटिक्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड यू आर हैविंग एनवर्स माओटेटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स आपने लेंथनिंग के साथ कुछ नहीं किया आपने क्या किया टेंशन के साथ किया एक किताब एक ऊपर रख दिया तो आपने कौन सा आर्गन एक्टिवेट कर दिया गोल्जी टेंडन क्योंकि आपके पास ये अगर मसल है ये इसके अंदर वो होता है ना गोल्जी टेंडन आपने ऊपर किताब रखी तो इस पर प्रेशर आ गया जब इस पर प्रेशर आ गया तो इसने एम्पल्सिस सेंड करनी है ये एम सी है हर एक पॉइंट एक एम सी है टाइप वन बी सेंसरी फाइबर्स टाइप वन बी सेंसरी फाइबर्स एंड द डार्सल रूट गेंगलियन एंड टू द स्पाइनल कार्ड सही है एक्टिवेशन ऑफ इनहेबिटरी एंटर न्यूरॉन्स दैट इनहेबिट द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द एगोनेस्ट मसल दिस इज कॉल्ड डिस डाइसाइनेप्टिक ये भी क्लियर हो गया रिलेक्सेशन ऑफ द एगोनेस्ट मसल प्रिवेंट एग्जास्टी ऑफ टेंशन इट प्रिवेंट्स एग्जॉशन इट प्रिवेंट exhaustion now over here if you see causes stretched muscle to contract yahan pe kya hoga control tension tendon tension of activated muscle causes muscle relaxation ye muscle relaxation karega ye contraction karega sahi ho gaya aur yahan pe aapka golgi tendon argan aa gaya yahan pe muscle spindle aa gaya to muscle spindle ka lengthening ke sath relation hai golgi tendon argan ka टेंशन के साथ रिलेशन है यहाँ पे आप नीचे देखे हैमर वाला एग्जांपल जो है उसका स्पेंडल वाला एक्सपेरिमेंट है क्योंकि वो लेंथनिंग के साथ रिलेशन है सडन रिलेक्स हैवी वेट लिफ्टर यहाँ एम पे भी किताब किताब रख दी ना तो इसका टेंशन से है कमिंग बैक फोर द नेक्स्ट एम सी क्यू कामन कॉज ऑफ इनहेरिटेड तोनम्बोफीरिया डेट इज फैक्टर फाइव लेड एन म्यूटेशन नट डिफिशेंसी फैक्टर फाइव लेड एन म्यूटेशन दिस ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है और अगर पूछे एक्वायर्ड काज क्या है तो एंटी फास्पोलेपिड एंटीबॉडी सेंड्रोम एंटी फास्पोलेपिड एंटीबॉडी सेंड्रोम फैक्टर फाइव लेडन म्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस ये बस नाम याद रखें एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस आपको कन्फ्यूज कन्फ्यूजन के लिए डाल सकते हैं वेन एवर पेशेंट फॉर एन क्लोजिंग आई जब क्लोजिंग क्लोज आई के साथ गिरेगा तो उसका डार्सल कालम चला गया है जब ओपन आई के साथ गिरेगा तो उसका सरेबेलम चला गया है सरेबेलम चला गया है सरेबेलम चला गया एक और एम सी है सरेबेलम जो है सब कुछ करता है एक सिर्फ एक चीज़ नहीं करता ये पेरालिसिस नहीं करता बस ये याद रखिए ये पेरालिसिस नहीं करता हाईपोटोनिया करता है लेकिन ये पेरालिसिस नहीं करता एटेक्सिया करता है एटेक्सिया कोर्डिनेशन इज लास्ट आगे चलते हैं हार्ट साउंड प्रोड्यूस बाई रेपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल के साथ जो है पढ़ाया था ये अगर आपके साथ वो वो कार्डिक सेकल है अगर आपको याद हो 
ये वाला पोर्शन हमने डिस्कस किया था कि ये रेपिड फिलिंग है अगर आपको ये डायग्राम याद है ना तो इन आपको कोई जो है इसमें परेशानी नहीं होगी ये वो स्त्री था रेपिड फिलिंग फेज में ये जो है फिर ये रेपिड फिलिंग था ये स्लो फिलिंग था और ये एट रील कंट्रक्शन के साथ यहाँ पे एस फोर था यहाँ पे एस वन था यहाँ पे एस टू था कमिंग नेक्स्ट अकोमोडेशन एस बाई अब यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है अकोमोडेशन क्या है आप दूर देख रहे हो सडनली आप जो है करीब की चीज़ को देख लेते हो तो उसमें क्या होता है ये सपोज आपका लेंस था ये सपोज आपका लेंस था आप दूर से देख रहे हो तो ये आपका रटना है तो दूर से जो है लेंस का लेंस की कैपेसिटी कम होने चाहिए कि आपका बिल बस यहाँ पे फोकस करे अगर लेंस की कैपेसिटी ज़्यादा होती तो फिर इन फ्रंट फोकस करता और आपकी ब्लड इमेज होती इस पे फोकस करने की ज़रूरत है अगर इस चीज़ को समझ गए ना तो अकोमोडेशन में कोई मसला नहीं होगा लेंस की जो शेप है वो एडजस्टेबल है अगर लेंस जो है मोर इस तरह है मोर ग्लोबुलर है या मोर कन्वेक्स है तो इसकी जो आ, जो फोकसिंग पावर है वो ज़्यादा होगी मतलब ये एर, ये रे लाइट रे आ गई तो ये ज़्यादा कन्वर्ज करेगी अगर लेंस की शेप इस तरह है मोर लीनियर है लेस ग्लोबुलर है तो ये कम डिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो गया इसका ज़्यादा है तो जब बंदा दूर देखता है तो उसके लिए कम पावर की ज़रूरत है कि उसको कन्वर्ज करें क्योंकि हमने ज़्यादा कन्वर्ज नहीं करना ज़्यादा कन्वर्ज करोगे तो ब्लड आएगी फोकस ऑन द कंसेप्ट तो अगर आप दूर की कोई चीज़ को देख रहे हो और आप सडनली करीब की चीज़ को देखते हो तो दूर में आपका लेंस जो है वो इतना था उसके लिए आपका कम कन्वर्जिंग पावर चाहिए था कम कन्वर्जिंग अब आप करीब को देख रहे हो तो करीब के लिए आपका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए ताकि रटना पे फोकस हो तो आपका लेंस जो है वो मोर ग्लोबुलर होना चाहिए मोर कन्वेक्स होना चाहिए मोर कन्वेक्स होना चाहिए तो ये मोर कन्वेक्स जो है वो कब होगा जब आप करीब की कोई चीज़ को देखते हो तो उसमें क्या होता है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में कन्वर्जेंस ऑफ आईबाल्स होती हैं दोनों आईबाल्स जो है वो मीडियर आती है दूसरा क्या होता है कंट्रेक्शन ऑफ स्पेंटर पेपिली इसमें मायोसिस होती है पीपलो कंस्ट्रक्शन होती है लूजिंग ऑफ द लेंस और इनक्रीज करवेचर ऑफ द लेंस लेंस जो आपका लूज हो जाता है उसकी करवेचर बढ़ जाती है सो आई आई थिंक आई एम क्लियर तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आल ऑफ दी बाओ यहाँ पे क्या आएगा आल ऑफ दी बाओ बिकॉज अकोमोडेशन में सारी चीज़ें आपकी आ जाती है कॉमोडेशन में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं नेक्स्ट हीट लॉस थ्रू ऑपरेशन एंड नॉन ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन हीट लॉस थ्रू एवापोरेशन अकोमोडेशन में आपका जो है मीडियल कन्वर्जेंस भी होती है तो मीडियल रेक्टस भी आपका एक्टिवेट हो जाता है हीट लॉस थ्रू ऑपरेशन नॉन डिपेंड्स अपॉन कोर बॉडी टेम्परेचर तो यहाँ पर अगर स्वेटिंग से हीट लॉस तब होगी जब आपका ह्यूमिडिटी ना हो जब आपका एयर में ह्यूमिडिटी है तो स्वेट ऑपोरेट नहीं करेगा ऑपोरेट तब करेगा जब यहाँ पे कन्वेक्शन हो अपने साथ ये ले जाए तो कोर बड़ी टेम्परेचर यहाँ पे याद रखे सो कमिंग नेक्स्ट इंक्रीज निरोन इन एक्टिविटी बिफोर स्केल वॉलेंट्री मूवमेंट इज फर्स्ट सीन इन कार्टिकल एसोसिएशन एरिया यहाँ पे सही आंसर है आर्टरी विच पास इज थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम ना यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम और पोस्टीरियर अगर इंटीरियर है तो सुपीरियर मेज एंटेरिक आर्टरी और यहाँ पे ये सुपीरियर मेज एंटेरिक आर्टरी का ज़्यादा रिलेशन बनती है अगर पोस्टीरियर है तो इन्फीरियर मेज एंटेरिक आर्टरी प्री पोस्ट कैंगनिक सिंपथेटिक टू इफेक्ट इफेक्ट आर आर्गन ना अगर ये पूछे कि पोस्ट सिंपथेटिक टू पोस्ट सिंपथेटिक टू स्वेट ग्लैंड्स तो यहाँ पे आंसर क्या होगा एसीटाइल कोरिन बस इस पे नज़र रखनी है ये पे पोस्ट किंगनिक सिंपथेटिक है लेकिन कोरिनर्जिक है एसीटाइल कोरिन यहाँ पे क्या आएगा नार एपिनेफ्रीन आएगा नार एपिनेफ्रीन आएगा एक और जो आपका कंसेप्ट चेक करेंगे वो एड्रीनल मेडुला है एड्रीनल एड्रीन सपोज ये एड्रीनल मेडुला है इट इज़ लार्जेस्ट गेंगलियन 
in the human body is adrenal medulla और 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 स्कल में क्या है वो ट्राइजेमिनल गेंगलियन है लेकिन थ्रू द बॉडी वो एड्रीनल मेडुला है न्यूरल्स वो क्या कहते हैं क्रेस्ट सेल से ये अराइज हुए हैं तो यहाँ पे जो फाइबर आए हैं तो ऑफ कोर्स गेंगलियन पे कौन से फाइबर होते हैं एसिटाइल कोलिन चाहे सिंपथेटिक हो या पैरा सिंपथेटिक हो द प्री गेंगलियनिक फाइबर्स आर ऑलवेज कोलिनर्जिक बस ये बात रखनी है ये बात याद रखनी है अगर ये पैरा सिंपथेटिक फाइबर है ये सिंपथेटिक है तो अगर ये दोनों प्री गिंगनैनिक है ये कोलिनर्जिक होंगे ये सिटाइल कोलिन रिलीज करेगा लेकिन सिंपथेटिक पोस्ट गिंगनैनिक जो है वो नार एपिनिफ्रीन रिलीज करेगा सिवाय स्वेट ग्लैंड्स पे स्वेट ग्लैंड्स पे ये जो है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा और ये वाला जो है ये कोलिनर्जिक पोस्ट गिंगनैनिक ये भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करेगा तो एड्रीनल मेडुला पे कौन से न्यूरान जा रहे हैं ये सिंपथेटिक कोलिनर्जिक बस ये बात याद रखनी है सिंपथेटिक कोलिनर्जिक यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है और ये फिर क्या रिलीज करेगा नारेपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आंसर ए इज द राइट प्लेट ट्रांसफ्यूजर कंट्रा इंडिकेटेड एन टी टी पी अगर ये ना हो तो फिर आई टी पी सही बात है बिल्कुल प्रोलॉन्ग इंटेक ऑफ्टीराइड काज इज आस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर ये सही बात है बिल्कुल सही बात है हिस्टोलॉजी ऑफ मेकुलर डेंसा टॉल सेल लार्ज एंड मोर प्रोम स्केटर माइटोकॉन्ट वो या द फॉलोइंग इज ट्रू न्यूक्लियोलस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आर एन ए दिस इज राइट आंसर इच एल ए बी ट्वेंटी सेवन इज एसोसिएटेड विद पेयर पी ए आई आर सो यू आर हैविंग सोरियोसोरियसिस यू आर हैविंग सोरियोसोरियसिस एन काइलोजिंग स्पॉन्डेलाइटस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस सो यहाँ पे क्या है इन कैलोजिंग स्पॉन्डेलाइटिस सब ड्यूरल हेमाटोमा सुपीरियर सेरेब्रल वीन सुपीरियर सेरेब्रल वीन अगर ये ना हो तो फिर ब्रिजिंग वीन होंगे सब ड्यूरल हेमाटोमा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में कौन से होंगे मिडल मैनेजियन आर्टरीज बट इंटीरियर ब्रांचेज यहाँ पर आपको फिर कन्फ्यूज करेंगे कि इंटीरियर ब्रांचेज या पोस्टीरियर ब्रांचेज इंटीरियर ब्रांच ब्रांचेज ऑफ मिडल मैनेजियर आर्टरी और मिडल सेरेब्रल आर्टरी के साथ कन्फ्यूज करेंगे सेरेब्रल आर्टरी अलग चीज़ हैं ये मैनेजियर आर्टरी है और टेम्पल एरिया पर जो है उसको वो मिला है कोई चोट का ही है उसने और सब एलेक्नाइड हेमरेज किस चीज़ से होगी वो बेरे एनिज़म से होगी बेरे एनिज़म ब्रेन विनस ड्रेनेज डूरल साइनस पेशेंट हेड शार्प नाइफ इंजरी परपज़ सिर्फ यही है कि कंसेप्ट समझ आ जाए ट्रिपीजियस ट्रिपीजियस इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑफ अलवलाई एंड लबुल सो अगर पूछे कि अलवलाई एंड लबुल तो प्रोजेस्ट्रॉन वो बिल्कुल सही आंसर है अगर पूछे कंडक्टिंग पोर्शन मतलब जो मिल्क को कंडक्ट करती है डक्टल सिस्टम वो कौन तो फिर एस्ट्रोजन फैट्स डिपोजिशन कौन करता है तो वो भी एस्ट्रोजन ही करता है फैट्स डिपोजिशन एस्ट्रोजन ही करता है पेशेंट इन इमरजेंसी विथ के कॉड या सिंकिंग ऑफ द हर्म यू वे वगैरह आ गई तो बस हाइपोकलीमिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है नेक्स्ट जो है बाईसाइकिल पर किसी बंदे को चोट लगी है बस वो हो गया है एनोरिया तो 35 में डैमेज कहाँ पे होगी जो रित्रा पे होगी क्लियर कट एम सी क्यूब है नेक्स्ट चलते हैं पेटेंट ल्यूमिन ऑफ एलेंटाइज यहाँ पे आपने नज़र रखनी है पेटेंट ल्यूमिन लोकलाइज्ड पेटेंट ल्यूमिन लोकलाइज्ड पेटेंट ल्यूमिन फिर आपका सिस्ट आएगा यहाँ पे सिर्फ पेटेंट ल्यूमिन है फेस्टूला मोस्ट कामन भी सिस्ट है मोस्ट कामन सिस्ट है सिर्फ पेटेंट ल्यूमन यूरेकल फेस्टूला लोकलाइज पेटेंट ल्यूमन फिर यूरेकल सिस्ट आएगा एट्रियल डीपोलाइजेशन एंड ईसीजी अगर ये आपका पी वेव है ये क्यों आर एस है तो पी वेव एट्रियल जो है यूजली डीप पोलराइजेशन शो करता है तो एट्रियल रीपोलराइजेशन कहाँ पे है वो इसके अंदर हेडन है जिस टाइम आपका वेंट्रिकल डीपोलराइज कर रहे हैं ना उस टाइम आपका एट्रियल रीपोलराइज कर रहा है तो जब इनकी डिसोसिएशन होगी ना कंप्लीट डिसोसिएशन तब आपका एट्रियल रिपोराइजेशन नज़र आ जाएगा और डिसोसिएशन कब होगी कंप्लीट हार्ड ब्लॉक में ओसाइट एट द टाइम ऑफ ओवलेशन इन विच फेज ये सेकेंडरी ओसाइट होगा सेकेंडरी ओसाइट होगा बार बार ये एम सी क्यू रिपीट हो रहा है इस एन ओड इज़ द पेस मेकर क्योंकि ये जनरेट कर रहा है इम्पल्स एट फास्ट रेट रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर किया था डिटेल के साथ वो नॉर्मल रहेगी पेशेंट डिवेलप हेमाल ड्यू टू जी सिक्स पी डी डिफिशेंसी जी सिक्स पी डी डिफिशेंसी जो है ये एक्स लेंक्ट है और एक्सलेंक रिसेसिव है जो ऑप्शन में नहीं है तो सेल्फ लिमिटिंग है 
आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ख़त्म हो गया उसने जितने आर और हेमोग्लोबिन कहाने थे सब कुछ वो खा गए इसमें पेरे प्रसमेर पे क्या आएगा हाइंस बॉडीज आएगा हाइंस बॉडीज आएगा नेक्स्ट चलते हैं बटोनियम टॉक्सिन इसमें स्नैप 25 अगर नहीं है तो फिर मोटर एंड प्लेट होगा नेक्स्ट चलते हैं हेलोजिनेश हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक ये जो है मेलेगनेंट हाइपरथर्मिया के लिए है मेलेगनेंट हाइपरथर्मिया के लिए है मेलेगनेंट हाइपरथर्मिया के लिए और मेलेगन हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चाइस क्या है डेंट्रोलिन है क्योंकि सारा गेम जो है वो कैल्शियम का है ये क्या करता है कैल्शियम को वापस भेज देता है सार्कोप्लाज में क्रिटिकुलम में तो वो कंट्रेक्शन रिलीज हो जाती है ये न्यूरोलिप्टिक मेलेगनेंट सेंड्रोम मेलेगनेंट हाइपरथर्मिया और सेरेटोनिन सेंड्रोम इनमें बस यही मेन चीज़ होती है कि आपकी मसल रिजिडिटी होती है मसल कंट्रेक्शन की वजह से आपका हीट बढ़ जाता है तो उसमें आपका सी भी रेज हो जाता है आपका मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन रिलीज होता है मायोग्लोबिन यूरिया करता है तो उसमें बस आपने जो है पोटाशियम पर नज़र रखनी है हाइपर कलीमिया करता है हाइपर कलीमिया करता है और हाइपो कैल्शियमिया करता है कैल्शियम उसमें लो हो जाता है क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है जहाँ पे डैमेज हो रही है कैल्सीफिकेशन होती है और रीनल फेल होता है मैग्लोबिन की वजह से कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इस अगर बच्चों में है तो पी सी आर है लेस देन एटीन मंथस ऑफ एज तक तो वो पी सी आर है इसमें वेस्टर्न ब्लाट है अगर बेस्ट इनिशियल पूजा है तो एलाइजा है चिलोसेज सिपोरेक डर्माटाइटस हो जाता है ना इसके लिए राइबो फ्लिवीन है बी टू वो जो है एंगुलर चिलाइटस करता है पेलेडल्फिया क्रोमोसोम नाइन ट्वेंटी टू तो अगर ये आपका क्रोमोसोम नंबर नाइन है और ये आपका क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी टू है तो उससे क्या हो जाता है इससे एक पोर्शन कट हो के उधर चला जाता है इस पोर्शन का क्या नाम है ए बी एल वन जीन ए बी एल वन जीन और वहाँ पर आपका आ, एक और पोर्शन है बी सी आर सो so, ये एक बी वन जीन इसके ऊपर जब आ जाता है तो ये एक नया जीन बनाता है ये एक नया टायरोसिन काइनेज बनाता है और वो जो है एपाप्टोसिस ऑफ द सेल प्रिवेंट करता है तो प्रोलॉन्ग सर्वाइवल होगी तो कैंसर के चांसेस होंगे तो सी एम एल के साथ हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज टोटल पेरेफरल रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको पैर जो है वो सी पी एस पी वाले उल्लू बना सकते हैं वो किस तरह क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज वट हैपन इन द एक्सरसाइजिंग मसल द टी पी आर डिक्रीज इज इन द मसल दे डो नाट टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज द पेरेफरल रिजिस्टेंस इन दम इनक्रीज इज देर इज वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इन दोज मसल टू इनक्रीज ब्लड फ्लो टू द एक्सरसाइजिंग मसल यहाँ पर आपको एम सिक्यू देंगे कि एक बंदा है वो हथौड़ा मार रहा है तो हथौड़ा मतलब हाथ से वो मारेगा ना तो हाथ में उसके जो पेरेफरल रेजिस्टेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा तो उस पर पेरेफरल रेजिस्टेंस कम होगी कि वो यूज़ हो रहे हैं बाकी मसल पे क्या इफेक्ट होगा उसमें पेरेफरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा ताकि हाथों को ब्लड ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो स्टोल डिपोलराइजेशन प्री पोटेंशली सीन इन विच आर द फॉलोइंग इस ए नोड ये सीनारी जो है स्टेफनिंग एन यू आईटस अनकोलाइजिंग स्पॉन्डोलाइटस का आपका बन गया फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोज अब यहाँ पे कन्फर्मेशन का पूछ रहे हैं ना तो कन्फर्मेशन का एम आर आई है कन्फर्मेशन का एम आर आई है बेस्ट इनिशियल क्या है एक्सरे है अगर वो ना हो उसके बाद क्या है उसके बाद जो है वो आपका एच एल ए पी ट्वेंटी सेवन है अगर वो ना हो उसके बाद एम आर आई है एम आर आई यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछा है तो एम आर आई बेस्ट इनिशियल क्या होता एक्सरे अगर क्वेश्चन में दिया है कि एक्सरे वाज डन दैट वाज नॉट कंक्लूसिव व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप तो उसमें एचले बी ट्वेंटी सेवन है अगर क्वेश्चन में दिया है एच एल बी ट्वेंटी सेवन वाज डन दैट वाज नॉट कंक्लूसिव व्हाट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप आंसर इज एम आर आई और रेफरेंस है यू सी मिली स्टेप थ्री एपिनेफ्रीन काज इज डिक्रीज इन विच सो ये जो है वे जो कंस्ट्रक्शन करेगी डिक्रीज करेगा ना इस पर फोकस करनी है बाकी चीज़ें इंक्रीज होंगी सुपर एन ग्लैंड सप्लाइड बाई ग्रेटर तो रेस एक्सप्लेन करें बिल्कुल मेजर स्ट्रेस हारमोन इज ए सी ये बार बार मैं बता चुका हूँ बट मेजर स्ट्रेस हारमोन दैट काज इज वेज डायलेशन तो वो एपिनेफ्रीन है एपिनेफ्रीन जो है वो बीटा टू एगोनेस को एक्टिवेट करेगा उसके लटल मसल में और वो वेज डायलेशन करेगा और अगर पूछे मेजर स्ट्रेस हारमोन दैट काज इज वेज कंस्ट्रक्शन तो नार एपिनेफ्रीन है और अगर पूछे मेजर स्ट्रेस हारमोन विच मीडिएट्स वेज कंस्ट्रक्शन तो फिर कार्टिसोल है कार्टिसोल अगर नहीं है तो फिर सी टी एच है और अगर पूछे ओनली मेजिस्टिस हार्मोन तो अगर कार्टिसोल है तो वो पिक करें ग्रे मेटर सेल प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट बॉय विद एस मार्स पेरेटरी एट थर्टी नाउ फोकस ऑन दिस 
पता नहीं कि कुछ पेपर में किस तरह से कीफ था लेकिन एट द रेस्परेटरी रेट ऑफ थर्टी आपका सी वाश होना चाहिए इसमें रेस्परेटरी कलोसिस होती है अगर सी ओ वाश नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है दिस इज फैटल नियर फैटल एस्थमा और फैटल एस्थमा इन द पेशेंट नीड्स इंट्यूबेशन सो डिक्रीज पी सी आपका होना चाहिए इस हार्ट रेट पे क्योंकि इसमें हाइपोक्सिया होती है और हाइपोक्सिया के लिए आपने क्या करना है उसको वॉश करना है जब सॉरी हाइपोक्सिया के लिए आपने मोर ऑक्सीजन अंदर करनी है जब मोर ऑक्सीजन अंदर करनी है तो उस वजह से आपका सी और वॉश होगा तो उसमें डिक्रीज पी सी एक्यूट एक्सरबेशन आप एस्थमा में अगर आपका पी नॉर्मल है दिस इज एब नॉर्मल The normal PCO2 during acute exacerbation is the abnormal phenomena. During acute exacerbation of asthma, the CO2 must goes down. Or यहाँ पे ये आपका यही concept check कर रहे हैं. This medical patient is having difficulty in lying position. When he sits, he feel better. Now, इसको tripart position बोलते हैं. ये COPD में भी बहुत ज़्यादा use होता है. इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जब बैठ जाते हैं तो diaphragm जो है, diaphragm जब air trapping होती है तो diaphragm plate होता है ना. तो जब आप ट्राईपार्ट पोजीशन में बैठ जाते हैं तो ट्राईपार्ट तो डायफ्राम की अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट गेन हो जाती है गेन हो जाती है तो फिर वो कंट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा उसमें वॉश करेगा इस पर एक और मुझे आता है कि सी ओ वाले पर्स लिप ब्रीदिंग क्यों करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सपोज उसके लिप्स हैं तो वो क्लोज लिप्स क्लोज करता है और उसके अगेंस्ट इस तरह करता है कैन नॉट डिमोस्ट्रेट इन ऑडियो तो वो असल में लिप्स बंद करके उसके उस उस उसमें प्रेशर क्रिएट करता है तो वो असल में चाहता है कि वो एयर अंदर ले जाए और जो स्मॉलर एयरवेज है ना उसको कोल दें इसको एंट्रेंसिक पीप बोलते हैं एंट्रेंसिक पीप तो प्रिवेंट द स्मॉलर एयरवे कोलेप्स सो एयर ट्रैपिंग टू डिक्रीज एयर ट्रैपिंग यहाँ पे यही ठीक है विच मसल गेट पेरालाइज तो इसमें लेटर ठीक है आगे चलते हैं कंट्रास्ट शूज एबसेंट किडनी ऑन द लेफ्ट साइड एंड स्मॉल शूट ऑफ पेल्विक रीजन तो अगर पेल्विक रीजन में आ गई तो बस वो तो पेल्विक किडनी हो गई मोस्ट रेडियो ट्यूमर इज लेम्प नोट वो हो गई मेरा मेन मकसद जो है वो फिजियोलॉजी पे है फिजियोलॉजी पे आपको वो फेल करेंगे ना क्योंकि उसमें आपको एम सी को चेंजेस करेंगे बाकी इनर्ट में इतना चेंजेस वो नहीं ला सकते सब कुछ फिजियोलॉजी पे है साठ होता पेयर जो है वो एयरटेल फ्लटर में होता है पेशेंट प्रजेंटेड विद सेंट्रल ओबेसिटी एक्नी मून फेस ए सी टी एच इज इन इज़ इनक्रीज अगर ये चीज़ हो तो उसमें मोस्ट कामन काज क्या है कुशिंग डिजीज कुशिंग डिजीज है कुशिंग डिजीज है कुशिंग सेंड्रोम का यूजली वो स्टेराइड का कहेंगे कि पर्सन इज यूजिंग स्टेराइड बट राइट नाउ दिस इज कुशिंग डिजीज और कुशिंग डिजीज में डी को अगर आप उल्टा करो तो ये पी बन जाएगा पिच्यूटरी द प्रॉब्लम इज इन द पिच्यूटरी सो देर इज मोर सो देर इज इनक्रीज इन एसिडेट प्रोडक्शन सो देट देट कुशिंग सेंड्रोम विच इज कॉज ड्यू टू इनक्रीज एसिडेज फ्राम द पिच्यूटरी देट इज कॉल्ड कुशिंग डिजीज अगेन देट कुशिंग सेंड्रोम which is caused due to increase acth from the pituitary gland this is called cushing disease low dose dexamethasone suppression test hum kyun karte hain diagnosis of cushing disease ke liye high dose dexamethasone hum kyun karte hain ye confirm karne ke liye ki ye acth kahan se release ho raha hai pituitary se release ho raha hai ya ectopic se release ho raha hai ectopic mean small cell c of the lung ya koi aur jo carcinomas hain to agar लो डोज डिक्सामिथसोन पॉजिटिव है इसका मतलब यह है कुशिंग सिंड्रोम है अगर हाई डोज डिक्सामिथसोन सप्रेशन पॉजिटिव है पॉजिटिव का क्या मतलब है कि आपने सप्रेस कर दिया ए को तो अगर सप्रेस हो गई तो इसका मतलब क्या है पिच्यूटरी से रिलीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब क्या हुआ कुशिंग डिजीज हो गया अगर सप्रेस नहीं हुई तो इसका मतलब यह है एक टॉपिक है एक टॉपिक जो है वो सप्रेस नहीं कर सकता मेलेग्नेंसी वाला ही सप्रेस नहीं कर सकता तो हाई डोज डिक्सामिथसोन हम जो है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं एंडोकोंड्रल असिफिकेशन एंड ट्रांसफिकेशन मैंडेबल हाइस्ट कंटेंट ऑफ सोडियम इज इन द कप ऑफ सूप डॉक्टर एडवाइज टू प्रिवेंट फीमेल फॉर नॉट लाइंग फ्लैट टू अवॉइड कंप्रेशन ऑफ द आई वी सी उन्होंने चाहता फॉलोइंग एरिया दोमेटिंग सेंटर इज लोकेटेड दैट इज कॉल्ड एरिया पोस्ट्रेमा इन मेडुला ब्लॉन्गेटा एज आई का स्विन ब्लॉक वेर ब्लड विल फ्लो राइट एसेंडिंग लंबर एंड राइट सब कोस्टल नेक्स्ट चलते हैं भाई नेक्स्ट जो है वो इस तरह की सूरत हाल है आज हम जो है हाफ पेपर करेंगे हाफ जो है हम कल करेंगे प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन एट एफिस ऑफ लॉन्ग बोन एट बर्थ जो है वो एट द लोअर एंड ऑफ द फीमर होगा एट द लोअर एंड ऑफ फीमर इस पे मैंने गायनी पे भी एक लेक्चर दिया था तो वो वहाँ से देख लें नेक्स्ट तरफ आते हैं 
एच आई वी पे पॉजिटिव पेशन एज ए हिस्ट्री ऑफ कफ एंड फीवर ना इसको जो है को ट्राइमोजोल एडवाइस किए ये न्यूमोसिस्ट जो वसाई नमूनिया और एड्स में मोस्ट कामन है तो उसमें जो है फोलिक एसिड इनहेबिटर है ये मोस्ट कामन नमूनिया जो है वो एड्स में क्या है वो स्ट्रेप नमूनी है मोस्ट कामन ये है मोस्ट कामन अपॉर्चुनिस्टिक न्यूमोसिस्ट जो वसाई है और न्यूमोसिस्ट जो वसाई फंगस है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये फंगस है उसके लिए हम को ट्राई देते हैं इसका इसके खिलाफ रोल है तो ये फंगस है नेक्स्ट चलते हैं भाई बाई कार्बोनेट इज एब्जॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन नाउ ये बिल्कुल ठीक है आप पी सी टी एन करेक्टिंग डक्ट एटी फाइव परसेंट इन द पी सी टी एन फिफ्टीन परसेंट इन करेक्टिंग डक्ट कार्पस केलोजम जो है वो मोस्ट फाइबर इंटर कनेक्ट करता है समेट्रिकल एरिया ऑफ सर्वल कार्टेक्स बिल्कुल ठीक है ये सब फ्री गेस्ट जंक्शन कम्पिटेंस इज मेनटेन ये बात कर रहे हैं लोअर लोअर एसोफीजियल स्पेंक्टर की तो अगर आप तो लेट जाएँ तो क्या होगा जर्ड इनक्रीज होगा तो उसमें जो है कम्पिटेंस का मतलब यह है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मतलब ये बंद हो जाती है बंद हो जाती है मतलब यह है कि जर्ड नहीं होनी चाहिए तो अगर लाइन सुपाइन है तो ये खुल जाती है इन इनक्रीज इन ट्रेपडामिनल प्रेशर जो है वो अगेन उसको जो है पुश करेगी ऊपर डाइफ्राम पेरालिसिस में अगेन इन ट्रेपडामिनल प्रेशर जो है वो इनक्रीज़ होता है उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता यूज़ ऑफ मेटोक्रोप्रामाइड ये चीज़ें एंटी डोपोमिनर्जिक एंटी डोपोमिनर्जिक सारे जो मसल एक ट्रिक करते हैं और ये नीचे जो स्पेंक्टर उसको कोल लेता है अपर स्पेंक्टर क्लोज करता है लोअर स्पेंक्टर ओपन करता है अपर स्पेंक्टर क्लोज लोअर स्पेंक्टर ओपन तो रैपिड एम्पटिंग भी इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज करता है मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ डायबिटिक नेप्रोपैथी माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया है न्यूशरी ये चीज़ होगी न्यूशरी ये चीज़ होगी ट्रिप्सोजेनिक ट्रिएटेड बाई एंटीरो और 73 तक यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे 73 थ्री एम सी के बाद बाकी कल करेंगे सेवन ईयर ओल्ड बॉय हैड अक्यूट आंसर ऑफ फीवर एंड शोर थ्रोट ही रिस्पॉन्डेड वेल टू एंटीबायोटिक हवा थ्री वीक्स लेटर यहाँ पे बस सारा क्लेंचर है थ्री वीक्स लेटर अगर हो गया तो पोस्ट एप्टोकोकल ग्लोमिलोनेप्राइटस है और अगर पेशेंट को अभी इन्फेक्शन है और वन टू थ्री डेज में या वन टू फाइव डेज में हो गया इन्फेक्शन भी साथ में चल रहा है और उसको यूरिनरी सिम्टम ये वाली हिमचूरिया वाली हो गई तो ये फिर आई जी है आई जी ए नेप्रोपैथी द बर्गर डिजीज भी डिस्कस आई जी ए नेप्रोपैथी इसको सेन पेरेंजेटिक भी बोलते हैं सेन पेरेंजेटिक सेन पेरेंजेटिक क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन के साथ आई जी आई जी ए जो है वो इंक्रीज हो जाता है वो किडनी में डिपॉजिट हो जाता है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर फॉर शेयरिंग तो पर्पज़ यही है कि हम सिर्फ इंसिक्यूज डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के लिए शुक्रिया